那我走了。好。你就没有什么话要跟我说吗？啊，路上注意安全。光明，我发现每次你跟我在一起的时候，好像话都特别少呢。没有啊，我本来话就少，再加上最近发生了很多事儿，心里有点烦。什么事情让你心烦了？你告诉我好吗？我想听。现在我也不知道，我把婷婷还给他姥姥是不是真的做错了？他现在又不说话了，我真的不知道应该怎么办。所以我总觉得，我真的是对不起所有人。光明，你千万别这么说，你真的没有对不起任何人。我特别不想你总是这样矛盾、这样纠结的生活。其实生活中有很多事情。我们都是不可能把它做得很完美的。如果是那样的话，你会活得很累的。可她是我的亲生女儿，她又回到原来那个样子了，我怎么能不担心、不多想呢？光明，你别着急，慢慢来，一切都会好起来的。婷婷、啊，宝贝儿，你看，你看看，这是什么啊？这是梅姥姥刚刚给你特意送来的，新鲜的，早上刚做的，你吃啊，多吃一点。哎，这是干嘛呀？哎，这是剩饭剩菜，姥姥来吃，姥姥来吃啊，你吃这个。你自己也吃啊。乖乖啊！嗯嗯嗯坚持住啊！坚持住啊！我知道你疼了，哎，都怪老了。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。妈，哎，妈，这你们这是怎么了？没事儿的，吃坏了肚子，肠胃炎了。吃什么吃坏肚子了？哎呀，昨天晚上的剩饭剩菜，我是不让孩子吃的，他非要吃，结果就把我们俩吃成这样了。大夫，老人孩子没什么事儿吧？嗯，不要紧，哎，输点液。消消炎，再加上吃点药就没事了，别担心，输完液你们就可以走了。我去给你们开点药去，啊！哎呀，好，谢谢啊！好，谢谢啊！听大夫都说了吧，不要紧的。你们三天两头往医院跑，以后您让我怎么放心让婷婷跟着你
。妈，听见我怎么没带？碎了。碎了？怎么碎的？掉在了地上，被车碾碎了呗。妈，你怎么能这么不小心呢？你知不知道那耳蜗哪儿来的？那耳蜗是我找美国的专家专门给调好的。现在咱就算再买个新的。人专家回美国了，你找谁调试？找谁调试的这么精准？对不起，我，哎呀，妈，你也别怪我态度不好，这事我实在接受不了。所以等婷婷好了以后，我必须把她接到我那儿去住去，这事咱们没商量。郭明阳，听听那个耳蜗的钱，就按咱们之前说好的，我们俩一人一半。等我有了钱，我就给你。行了，妈，钱的事情我会想办法的，不用您出。妈，我知道你舍不得听听。但您放心，我会好好待他的。他现在跟你爸爸妈妈不熟，你有时间的话，多陪陪他。放心吧，妈。以后家里您一个人了，自己照顾好自己。